কেমন আছো সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো মনে হচ্ছে তার কারণ তোমরা পড়াশোনার ভিডিও প্লে করছো তো গতদিন আমি তোমাদেরকে বারোটা শব্দ অর্থ শিখাইছিলাম তো আজকেও আমি তোমাদেরকে বারোটা শব্দ অর্থ শেখানোর চেষ্টা করব তার আগে একটা কথা বলে নেই যদি তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো যদি তোমরা পেতে চাও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা আর আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য যাবতীয় ইনফরমেশন কিন্তু ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আছে সেখানে তোমরা আমার সাথে বিভিন্নভাবেই কন্ট্যাক্ট করতে পারো আর যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে বা রিকোয়েস্ট থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনটা তো আসেই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবা তো বেশি কথা বলবো না আজকে এখনই শুরু করে দিচ্ছি তোমাদেরকে যেটা শেখাবো আজকেও শেখাবো তোমাদেরকে শব্দ অর্থগুলো মেনলি ভিডিওটা আসলে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারদের জন্য তবে তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্ট আসো বা স্কুলের স্টুডেন্ট আসো তারাও ভিডিওটা দেখতে পারো তার কারণটা হচ্ছে হলো এগুলোর শব্দ অর্থ যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে অবশ্যই তোমাদের কিন্তু অনার্স লেভেলে গিয়ে কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যাবে তো অবশ্যই সবাই ভিডিওটা দেখবা এবং শব্দ অর্থগুলো খুব ভালোভাবে শিখে নিবা তো এর আগে শিখেছিলাম তোমাদেরকে বারোটা শব্দ অর্থ আজকে তোমাদেরকে শেখাবো তেরো নম্বর শব্দ অর্থ যেটা সেটা হচ্ছে হলো সেলস অন অ্যাকাউন্ট এটা একটা ইউএস শব্দ আমি আবারও বলতেছি সেলস অন অ্যাকাউন্ট এটা একটা ইউএস শব্দ আর এটার ইউকে শব্দ হচ্ছে ক্রেডিট সেলস তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারতেছ যার অর্থ হচ্ছে হলো ধারে বিক্রয় বা বাকিতে বিক্রয় তো আবারও বলতে যে সেলস অন অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে ইউএস শব্দ এবং ক্রেডিট সেলস এটা একটা ইউকে শব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে ধারে বিক্রয় বা বাকিতে বিক্রয় করা তো আমরা যদি কোনো কিছু বাকিতে বিক্রি করে থাকি সেটাকে আসলে ধারে বিক্রয় বলা হয় অনেকেই ধারে বিষয়টা বুঝো না তাই বললাম চোদ্দ নাম্বারে যেটা তোমাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে হলো পারচেস অন অ্যাকাউন্ট এটা একটা ইউএস শব্দ আর ক্রেডিট পারচেস এটা একটা ইউকে শব্দ এই দুইটার বাংলাই হচ্ছে হলো ধারে ক্রয় বা বাকিতে ক্রয় পনেরো নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে হলো ফ্রেইড ইন এটা কিন্তু ইউএস শব্দ আর ক্যারিজিন এটা কিন্তু ইউকে শব্দ দুটোর বাংলায় হচ্ছে হলো আন্ত পরিবহন বা ক্রয় পরিবহন তো এই সময় নাম্বার যেটা তোমাদেরকে পড়াব সেটা হচ্ছে ফ্রেইট আউট ফ্রেইট আউট কথাটা হচ্ছে ইউএস শব্দ এবং ক্যারিজ আউট ওয়ার্ড বা আউট অর্থ এটা হচ্ছে হলো ইউকে শব্দ যার অর্থ হচ্ছে বহি পরিবহন বা বিক্রয় পরিবহন ফ্রেইট ইন হচ্ছে হলো ক্রয় পরিবহন আর ফ্রেইট আউট হচ্ছে বহি পরিবহন আর ক্যারিজ ইন মানে আন্ত পরিবহন আর ক্যারিজ আউট ওয়ার্ড বা আউট মানে হচ্ছে হলো বহি পরিবহন আন্ত পরিবহন মানে হচ্ছে ক্রয় পরিবহন আর বহি পরিবহন মানে হচ্ছে হলো বিক্রয় পরিবহন তারপর হচ্ছে হলো সামুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন এটা একটা ইউএস শব্দ আর ডিপ্রিসিয়েশন রিজার্ভ এটা একটা ইউকে শব্দ যেটার বাংলা হচ্ছে ক্রমশ ক্রম সঞ্চিত অবচয় বা ক্রম যদিত অবচয় বা অবচয় সঞ্চিতি বলা যেতে পারে বা পুঞ্জীভূত অবচয় পুঞ্জীভূত অবচয় বলতে যেটা বুঝায় ধরো গত বছর আমাদের অবচয় ছিল দশ হাজার টাকা পুঞ্জীভূত অবচয় হচ্ছে দশ হাজার টাকা এই বছর অবচয় এসে দশ হাজার টাকা কিন্তু এই বছরের পুঞ্জীভূত অবচয় হবে কিন্তু বিশ হাজার টাকা আবার তৃতীয় বছর ধরো অবচয় হয়েছে ধরো দশ হাজার টাকা কিন্তু পুঞ্জীভূত অবচয় হবে কিন্তু তিরিশ হাজার টাকা তো অবচয় সঞ্চিতি বা পুঞ্জীভূত অবচয় বলতে যেটা বুঝায় যে অবচয় প্রত্যেক বছর যে অবচয়টা হচ্ছে তা পূর্বের বছরের মোট সমষ্টির সাথে যোগ করা সেটাই হচ্ছে হলো পুঞ্জীভূত অবচয় বা অবচয় সঞ্চিতি তারপর আঠারো নাম্বার যেটা তোমাদেরকে শেখাবো সেটা হচ্ছে আনকালেক্টেড অ্যাকাউন্টস আনকালেক্টেড অ্যাকাউন্টস এটা একটা ইউএস শব্দ আর ব্যাড ডেফস এটা একটা ইউকে শব্দ দুইটার বাংলা অর্থই হচ্ছে হলো কুরিন বাওনাদেই পাওনা তো কুরিন বাওনাদেই পাওনা এটা বলতে যেটা বুঝায় এটা আমরা অনেকেই বুঝি না বিশেষ করে নাইন টেনের স্টুডেন্ট বা সায়েন্স থেকে যারা ইন্টারমিডিয়েট কমার্সে আসো তারাও কিন্তু বুঝতে চাও না বা যারা এখন যারা অনার্সে আসছে অনেক মানে ডিপার্টমেন্ট পরিবর্তন করে তাদেরও কিন্তু এই বিষয়টা খুবই দরকার কুরিন বাওনাদেই পাওনা বলতে যেটা বুঝায় সেটা হচ্ছে হলো আমাদের বগুড়ার ভাষায় একটা কথা প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে ফিটিং দেওয়া ফিটিং দেওয়া বলতে যেটা বুঝায় সেটা হচ্ছে হলো ধরো তুমি কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিলা কিন্তু টাকাটা ধার নিয়ে তুমি আসলে টিনের চশমা পরে ঘুরতেছ ওরে তুমি চিনোই না তুমি ওকে আসলে টাকাটা দিচ্ছ না এটাকেই বগুড়ার ভাষায় বলা হয় ফিটিং দেওয়া তো এটারই আর কি শুদ্ধ বাংলা হচ্ছে কুরিন বাওনাদেই পাওনা ব্যাপারটা আরেকটু উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে ধরো তুমি একজনের কাছ থেকে বাকিতে কোনো কিছু ক্রয় করছো ক্রয় করে তুমি টিনের চশমা পরে ঘোরো তুমি আর ওই ব্যাটাকে চেনো না তুমি হচ্ছে হলো টাকা দাও না তো ওই যে ব্যক্তি ওই দোকানদার যে ব্যক্তি তোমার কাছে পণ্য বিক্রি করছে তার জন্য এটা হচ্ছে কুড়িন বা অনাদেই পাও না এবার যদি আমরা নিজেদের দিক থেকে চিন্তা করি ধরো আমরা দোকানদার বাকি দিলাম এক লক্ষ
হচ্ছে অনাদেই পাওনা বা কুরিন তো এই শব্দটা তোমাদের যদি মানে তোমাদের লোকাল কোন ল্যাঙ্গুয়েজ যদি থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবা আমি ব্যাপারটা আর কি শিখতে চাই আমার খুব ইচ্ছা যে বাংলাদেশের যত ধরনের ভাষা আছে সবগুলো শিখি কিন্তু আসলে শিখতে পারি না যেমন ধরো তোমাদের আজকে একটা বগুড়ার ওয়ার্ড শেখাই যেমন আমবাগুন আমবাগুন কি তোমরা কি বলতে পারবা আমবাগুন শব্দটার অর্থ হচ্ছে হলো টমেটো ওকে তো আমি তোমাদেরকে প্রতিদিন এরকম বগুড়ার দিয়ে একটা ওয়ার্ড শেখাবো যদি আমার প্রত্যেক নিবাস কিন্তু বগুড়া না আমার বাড়ি কিন্তু জামালপুরে তো যাই হোক আমরা উনিশ নম্বরে চলে আসি অফিস সাপ্লাইস এটা একটা ইউএস শব্দ আর অফিস এক্সপেন্স এটা হচ্ছে ইউকে শব্দ যেটার বাংলা হচ্ছে দপ্তর বা অফিস খরচ বিশ নম্বর সাপ্লাইস এটা একটা ইউএস শব্দ স্টেশনারি এটা হচ্ছে ইউকে শব্দ যেটার বাংলা হচ্ছে মনিহারি বা ব্যবহার্য দ্রব্যাদি একুশ নাম্বার আন এক্সপায়ার্ড এক্সপেন্স এটা একটা ইউএস শব্দ আর প্রিপেইড এক্সপেন্স এটা একটা ইউকে শব্দ এটার হচ্ছে হলো অগ্রিম খরচ আন এক্সপায়ার্ড এটাও যেমন অগ্রিম খরচ প্রিপেইড এক্সপেন্স এটা হচ্ছে অগ্রিম খরচ তার নাম্বার এক্সপেন্স পেয়েবল এটা একটা ইউএস শব্দ আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্স এটা একটা ইউকে শব্দ যেটার দুইটার বাংলাই হচ্ছে হলো বকেয়া খরচ খরচের বকেয়া বা বকেয়া খরচ তেইশ নাম্বার আন আন রেভিনিউ এটা একটা ইউএস শব্দ ইনকাম রিসিভড ইন অ্যাডভান্স অগ্রিমাই এটা একটা ইউকে শব্দ দুইটার বাংলায় হচ্ছে অগ্রিমাই আন রেভিনিউ বা অগ্রিমায় বা অনুপার্জিত আয় এটা আমরা অনেকেই বুঝি না একটা উদাহরণ দিলেই তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারবা ধরো অনেক নাম করা ডাক্তার কিন্তু আছে যাদেরকে দেখানোর জন্য অগ্রিম এক মাস আগে বা দুই মাস আগে তোমাদেরকে টাকা দিয়ে তারপরে হচ্ছিলো তোমাদেরকে সিরিয়াল নিতে হয় তো দেখো ওই ডাক্তার কিন্তু তোমাদেরকে এখনও সেবা দেন নাই কিন্তু তিনি টাকাটা আগে আগে নিয়ে নিছেন তার জন্য এটা হচ্ছে অনুপার্জিত আয় বা অগ্রিম আয় তারপর আরেকটা উদাহরণ দিলে তোমরা বুঝতে পারবা ধরো অনেক টিচার আছে যাদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে পড়ছি তাদেরকে কিন্তু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে তারপরে পড়তে হয় ওই টিচারের কাছে এটা হচ্ছে অনুপার্জিত আয় বা অগ্রিম আয় তারপর চব্বিশ নাম্বার লাস্ট নাম্বার ইন্টারেস্ট রেভিনিউ এটা একটা ইউএস শব্দ আর ইন্টারেস্ট রিসিভড এটা একটা ইউকে শব্দ যার অর্থ হচ্ছে হলো প্রাপ্ত সুদ তো এই ছিল আজকের বারোটা ইংরেজি শব্দ তো নেক্সট ভিডিওর জন্য অবশ্যই তোমরা অপেক্ষা করবা এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবা না সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকের মতো এখানে বিদায় ধন্যবাদ